Ukoliko prvi put sedate u automobil koji ima automatski menjač, ovih nekoliko savjeta će vam pomoći da sabladate njegovo pravilno korišćenje. Prem da postoji više tipova automatskih menjača, u ovom videu ćemo govoriti o osnovnim pravilima koja generalno važe za sve. Najprej se upoznajte sa izgledom menjača i nožnim komandama. Osnovne funkcije kod automatskog menjača su najčešće P za parkiranje R za vožnju unazad N za neutralni položaj i D za vožnju. Kod automatskih menjača ne postoji pedala kvačila, već samo gas i kočnica. Koristite desnu nogu za obe. Sada pritisnite papučicu kočnice i startujte motor. Sačetnite malo i ubacite ručicu menjača u režim za vožnju, D, držeći i dalje nogu na pedali kočnice. Ukoliko je ručna kočnica aktivna, deaktivirajte je. Automobil će krenuti lagano u napred kada oslobodite pedalu kočnice. Sada slobodno možete pritisnuti papučicu gasa kako biste dobili na ubrzanju. Vodite računa da pritiskom papučice gasa do kraja, do takozvanog kickdowna, ukoliko ta opcija postoji na vašem modelu, Motor prelazi u niži stepen prenosa i dobija veću snagu. Ako nemate iskustva, budite pažljivi. Nemojte menjati položaj ručice menjača sve dok je automobil u pokretu. Na semaforu je dovoljno da pritisnete kočnicu. Ne morate ubacivati menjač u neutralan N položaj. Na uzbrodici nema bojazni da ćete krenuti u nazad. Samo pustite kočnicu i po potrebi dodajte gas. Na nizbrdici nije preporučljivo da vozite sa menjačem u neutralnom položaju, jer time nanosite štetu u menjačkom sklopu. Neutralan položaj M se po pravilu koristi samo prilikom promene položaja ručice menjača iz D u R i obrnuto. Da zaustavite vozilo, lagano otpustite gas i pritisnite pedalu kočnice. Vožnju u nazad možete započeti tek kada se automobil zaustavi i kada ručicu menjača stavite u položaj za vožnju u rekvarc. R. Vodite računa da vam za to vreme noga pritiska pedalu kočnice. Kad ste spremni za vožnju u nazad, slobodno otpustite pedalu kočnice ako ste na ravnom terenu. Automobil će lagano krenuti. Budite na oprezu ako treba da zakočite. Kada zaustavite vozilo, noga mora biti na kočnici. Kada parkirate automobil, ručicu menjača stavite u položaj P i po potrebi aktivirajte ručnu kočnicu. Pojedini modeli automatskih menjača, pored oznaka P, R, N i D, imaju mogućnost za ručno prebacivanje u treću, drugu i prvu brzinu, obeleženo brojevima 3, 2 i 1. U tom slučaju vozač mora voditi računa da brzine menja u odgovarajućem opsegu obrtaja, po potrebi koristeći i kočnicu za regulaciju broja obrtaja. Najveći benefit ove opcije se osjeti prilikom vožnje na uzbrdici, kočenja motorom i vuče tereta. Međutim, preporučujemo da to činite tek kada steknete iskustvo i sigurnost u vožnji sa osnovnim funkcijama menjača. Postoje takođe i modeli koji omogućavaju da ručno menjate sve brzine. Kontrole su najčešće smeštene na samom menjaču ili na volanu. Nadamo se da su vam ovi savjeti bili od koristi. Prijetnu vožnju želim vam totalno!